ሚኬል የዳንስ ችሎታ እንዳለ አላቀም ነበር ከሙዚቃው ኩል በጣም የተንቀሳቀስ ከነበረ ይሄን የዳንስ ችሎታ እንግዲህ አንድ ቀን ለተመልካቾቻችን እንደምታሳይልን ተስፋ አደርጋለሁ አዎ ካገሱ ምንም ችግር አንኛ ላይ ያኛም እንዴ ምን አልባት የራሴ ዝውዋዜ ላይ ስለውን ፋለ ያኛ ነገር እዚህ ጋር እና ቆየውና የከናሁ ቴሌቪዥን ወደናንተ እየደረሰ ያለው የማራኪ ገጽ የልጆችና የቤተሰብ ፕሮግራማችን ነው ሰላምታችንን አልዘነጋነው ያክብሮት ሰላምታችን በእያላችሁበት ይدرس ብለናል ዛሬም እንግዲህ ለናንተ ይሆናሉ ያላችሁን አዝናኝና ቆም ነገር አዘል ፕሮግራሞች ይዘንላችሁ ቀርበናል እንደ ሳምንት ሁሉ ፕሮግራሙን ካኔ ጋር የመራን እንዲቆይ ተማሪ ሚኬልን በድጋሚ ጋብጂዋለሁ ሚኬል እንዴት ነህ ሰላም ነህ ክረምቱ እንዴት ይያለፈ ነው አሪፍ ትንሽ ተፍከን ኬ ማለትና ከበዴ ማለት ነገር አለ እንጂ አሪፍ እንግዲህ ክረምት እንደመሆኑ መጠን የዝናቡ መዝነብ የጭቃም ሁኔታ የመጨፍ ገጉም የደመናውም ሁኔታ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ለልጆች አንድ መልክት ብናስተላልፍላቸው መልካም ይሆናል ወቅቱ የክረምት ነውና በየቦታው ለኮንስትራክሽን ተብለው የተቆፈሩ ቦታዎች ይኖራሉ እዛ ላይ የሚያቆር ውሃ ይኖራል ቆሻሻዎች ውሃዎች ይኖራሉ ጭቃም ቢኖርልና ረፍት ጊዜያቸው ነውና በሚንቀሳቀሱበት አጋጣሚ ጥንቃቄዎችን ያደረጉ ለክረምት ይሆን ይሆን አለባበስ ይለበሱ እንዲወጡ በዚህ አጋጣሚ መልክታችን ለልጆች እናደርሳለን ቀድም እንደተናገር ነው የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይዘንላችኋልና አሁን ወደ ቀዳሚ ፕሮግራማችን ብናልፈት ይችላል ነው የሚሆነው ቀዳሚ ብናደርገው እንደተለመደው የጉብኝት ፕሮግራማችን ነው በዛሬ የጉብኝት ፕሮግራማችን ወዴት ነው የምንጓዘው አዘጋጃችን የሚስተራቻላት ከኢንዲያን አርት ኢንተርናሽናል ስኩል ከመጡ ተማሪዎች ጋር 5 ኪሎ ደም የሚገኘው በሄራዊ ሙዚየም ኮራ ነው ዘያየችሁን ነገር ልክ ብለሃል እንግዲህ አህጉራችን አፍሪካ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ሙሉ የሰው ቅሪታ አካል የተገኛባት ሀገር ናት እንዲሁም ደግሞ በርካታ የኪነ ጥበብና የስነ ጥበብ ቅርሶች አሏት ልንጎበኛቸው ልናያቸው የሚገባ በርካታ ታሪካዊና ጥንታዊ ቦታዎች ያሏት ሀገር ናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ከነዚህም ቦታዎች ደግሞ ታሪካችን ልናይባቸው ከመንቸላቸው ቦታዎች አንዱ ነው 5 ኪሎ የሚገኘው በሄራዊ ሙዚየም ያው ሀገራችንን እንደምንናቀው በርካታ ቅርሶቿን በዩኒስኮ የቅርስ መዝገብ ላይ ያስመዝገባለች እነዛን ቅርሶች ታዳሚዎቻችን በተከታታይ ፕሮግራማችን በተከታታይ እንዲው የምናደርሳቸው ነው የሚሆነው ለዛሬ ግን አንተ እንዳልከው ከኢንዲያን አርት ኢንተርናሽናል ስኩል የመጡ ተማሪዎች ሄደው የጎበኙትን የቅሪታ አካል የመጀመሪያ ክፍል ፕሮግራማችን ወደ እነሱ አድርሰን ተመልሰን መጣን አሪ ባላለው ዛሬ ማስቆበኛችሁ ነኝ ነኝ ወንደና መጣችሁ ልጆች እንኳን ተናቆያችሁ ስለዚህ በዚህ ሙዚየም ውስጥ እና ሉሲን እና አርዲን እና ኢዳልቱ አይመሳሰሉትን እሺ አብረን እናያለ በሄራዊ ሙዚየም ይሄንን ጉብኝት ገብተን እንድንጎበኝና ባለሙያ መድቦ ቀት እንድንሸምት ታሪካችንን እንድናውቅ ስላደረገ በልጆቹ ስምና በማራኪ ገጽ እንዲሁም ደግሞ በራሴ ስም እናመሰግናለን ጉብኝቱን እንቀጥላለን ሚል ክፍል ላይ መጣ ነው ኢትዮጵያ በአፍሪካ የቅሪት አካል እይታ ውስጥ ምን ተመስላለች የሚለው ነው ሺ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው አፍሪካን ካርታ እዚህ ጋር እናያለን አይደለ ከዛ ደግሞ ወደ ሀገራችን سنመጣ እዚች ጋር ኢትዮጵያን እናያለን አይደለ አሁን እዚህ ጋር ምናየው ይሄ ምናየው ክፍል ታላቁ የአፍሪካ የምስራቅ አፍሪካ ስንት ሸለቆ ነው ስለዚህ ከሲሊያ ይነሳ እዚ ሞዛምቢክ አካባቢ አበቃል ኢትዮጵያ ለሁለት ከፍሎ ያልፋል ስለዚህ የተገኙት እነዚህ በሙሉ ቅሪቶች ማለት ነው የሰውና የእንስሳ ቅሪቶች አጽሞች የተገኙት ተሶስት ዋና ዋና ኢትዮጵያ ክፍሎች ነው ማለት ነው ሉሲ የተገኘችበት ክፍል ሉሲ ብቻ ግን አይደለችም መሃል ላይ ደግሞ መታዩት ይሄ ማለት ነው መካከለኛው የአዋሽ ስምጥ ሸለቆ የምንለው ነው ታችኛው ደግሞ እዚህ ጋር ምናየው ታችኛው የኦሞ ስንት ሸለቆ ኦልሞስት ዘጠኝ አካባቢ አይደል የእንስሳና 
የሰው ዘር ቅሪተ አካሎች ከኢትዮጵያ ውስጥ ተገኝቷል አሁን መጀመሪያ የምናየው ክፍል በዚህ ፍላፊት የምታዩት ማለት ነው ልጆች የእንስሳ አጽሞች ቅሪቶች የተገኙበት ከሁለት ዋና ዋና ቦታዎች ነው የተገኙት እዚሁ ጋር ማየት እንችላለን እዚ ጫፍ ምስራቅ ኢትዮጵያ ሐድሃር የሚባል ቦታ አለ ይሄ ሉሲም የተገኘችበት ቦታ ነው እዚ ጋር ደግሞ ሾንጉራ የሚባል ቦታ አለ ደቡባይ ምዕራብ አፍሪካ የሰው ዘር መገኛ ነች ኢትዮጵያ ደግሞ ከአፍሪካ ውስጥ በጣም ብዙ ቅሪት አካል ከተገኙባት የአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ በግንባር ቀደምትነት የምትጠቀስ ሀገር ስለሆነች ነው በጣም ብዙ የተገኙ ከአፍሪካ ውስጥ እዚ ጋር ማየት እንችላለን አያችሁ አሁን ዋና ዋና ክፍሎች አፍሪካ ውስጥ ተጠቅሰዋል ለምሳሌ ኒጀር ውስጥ ብናይ በጣም እጅ ግዙፍ ዳይናሶርና ግዙፍ እዚች ጋር ማን አዞ አይደለ እና ያለ አያችሁ ሌሎቹ በጣም ትንሽ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከአንድ ቦታ እንኳን ዘጠኝ ተገኝቷል አሁን ደግሞ እዚህ ፍለፊታችንን እናየው የአሳማ ዝርያዎችን ነው ሁለት አይነት እዚህ ፍለፊቴ የምታዩት ሳርበል አሳማ የዛሬ 3.26 ሚሊዮን አመት እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ልክ እንደ ሰው ሁሉን መብላት የሚችል ሺ ኦምኒቨርስ እምንለው ማለት ሺ የአሳማ ዝርያ ነው ከቀንድ እንስሳት ውስጥ አሁን አጋዘን ያአጋንዝ ያአጋዘን የተለያዩ አጋዘን ዝርያዎች አሉ እዛ ጋር ደግሞ የምታዩት ጎሽ የጎሽ የዘር አውራሽ የዘር አውራሽ ወይም ዲ አንሲስተር ኦፍ ቦፌሎ የምንለው ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር ምናየው እቺ ሚኒሊካ የሚል ሳይንሳይ መጣሪያ ሰማላት ይሄ ደግሞ ትራጄላፐስ ይባላል ያ ደግሞ ዩጋንዳከስ ይሄ ሳይንሳይ መጣሪያ ስም ነው ሺ ልጆች ሌላው እንድታቁት የምፈልገው ነገር ደግሞ አሁን እነዚህ የእንስሳት ዝርያዎች ምን አይነት ቦታ ውስጥ ይኖሩ ነበር የሚለው እንግዲህ ከሚሊየን አመት በፊት ይኖሩ የነበሩ እንስሶች ናቸው አይደል ሳይንቲስቶች ቦታውን ለማግኘት ሁለት ዘዴዎችን ይጠቀማሉ የመጀመሪያው የቀንድ ሳይዛቸው በማይት ለምሳሌ ይሄኛው ያጋዘን ዝርያ ከዚህ ቀንድ እስከዚህ ቀንድ ድረስ 20 ሴንቲ ሜትር ብቻ ነው የሚረዝመው አሁን ደግሞ በንጽጽር እዚ ፍለፊታችሁ ታያላችሁ አያችሁ ልጆች ፔሎሮቪስ የሚባል ሌላ ያጋዘን ዝርያ አለ በሁለቱ ቀንዶች መካከል 35 ሴንቲ ሜትር አለ ከጫፍ እስከ ጫፍ ስለዚህ የቀንድ ሳይዙን በማየት ይኖርበት የነበረው ቦታ መገመት ይቻላል ይሄ ዝርያ ሊኖር የሚችለው ምን ውስጥ ነው ሳር የሳር ምድር የምንለው ለጥ ያለ ቦታ ሳር ብቻ የሚገኙበት ረጃጅም ሳር ሳቫና ግራስላንድ ኤሪያ ለምን ልጆች ምክንያቱም ቀንዱ ሳይዝ በጣም ትልቅ ስለሆነ ጫካ ውስጥ መንቀሳቀስ እንደልብ ይችላል አይችልም ይሄኛው ግን ያጋዘን ዝርያ 20 ሴንቲ ሜትር አይደለ አነስ ያለ ነው ስለዚህ ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ቦታ ውስጥ መኖር ይችል ነበረ ማለት ነው ይሄ ሳይንቲፊክ የሆነ ገስ ጎሽ አለ አይደል የነዚህ ያሁኖቹ ጎሾች ዘር አውራሽ ይሄ ነው የሚመስል ማለት ነው ይሄኛ አ ይሄ የመጀመሪያው 3.22 ሚሊዮን አመት በፊት የሚገኝ የጎሽ ዘር ነው ማለት ነው ኦኬ ሌላ ምናልባት እዚህ ጋር ሁሉ ቀንዶቻቸው በመመልከት የታካባቢ እንደሆነ ይታወቃል ብለህና አንድና እኔ ሳይ በጣም ሰፊ እና በጣም ጠባብ ቀንዶች ያሉ ጠባብ ቀንዶቹ በሁለት ቦታ ነው የኢትዮጵያ ቅርሶች እነዚህ ቅሪተ አካላት የተገኙ ተብሏልና ከእነዚህ ቦታኛው ቦታ ላይ የትኛው ነው ምንልስ እዚህ ጋር አዎ አሁን ሁለት ቦታ ጠቅሰናል አይደለ እንስሳዎቹ እዚህ በአብዛኛው የምናያቸው እንስሳት ከሁለት ቦታዎች ነው የተገኙት ብለና አላ አይደለ የመጀመሪያው ምስራቅ ወይ ኢትዮጵያ ክፍል አይደለ አፋር ሐድሃር ውስጥ አይደል ሐዳር አሁን እንደምታዩት አልነበረ አሁን እጅግ በጣም በርሃ በጣም ሙቀት ያለበት ክፍል ነው ከሚሊየን ከሚሊየን አመታቶች በፊት ግን እንደዛ አይነት ኢንቫይሮንመንት አልነበረ ሁለተኛው ቦታ ደግሞ ሾንጉራ ብየ ጠቅሻለሁ አይደለ 
ኦሞ ወንስ አካባቢ ያለው ክፍል ማለት ነው አሁን ደግሞ ሁለት ተቃራኒ የሆኑ የጉማሬ ዝርያዎች ጥንታዊ የጉማሬ ዝርያዎች ታያላችሁ ይሄ አፋር ውስጥ የተገኘ ሂፖፖታመስ አፋረንሲስ ይሄ ሳይንስ አይመጣሪያ ስሙ ነው እሺ ይሄኛው ደግሞ ሂፖፖታመስ ኢትዮጵያስ የሚባል ሁለት የ ምን ዝርያዎች ነው ያልኩት የጉማሬ ዝርያዎች እቺን በጣም አጭሯ የጉማሬ ዝርያ ነው እንላት አሁንም ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የት ኦሞ ወንዝ አካባቢ አ ሽንጉራ ቦቶ አሳይቷ ነች እሺ በጣም አጭሩ የጉማሬ ዝርያ ወይም ደግሞ ፒግሚ ሂፖ ይሉታል ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ጉማሬ ማለት ነው የዝሆን ዝርያ ነው እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ዝሆን ዶኖቶሪየም ቦዞሲ ይሄ የሳይንስ አይመጣሪያ ስሙ ነው ከዛሬ 3.24 ሚሊየን አመት በፊት ሐድሐር ውስጥ ይኖር የነበረ ግዙፍ የዝሆን ዝርያ አቅሪታ አካል ማለት ነው አሁን ዝርያው የጠፋ እሺ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ታችኛውን መንጋጋውን ነው አይደለ ልጆች እዚህ ጋር ፍለፊት የምታዩት አያችሁ እንግዲህ መገመት ይቻላል ይሄ የመንጋጋው ክፍል ከሆነ ሳይዙ ዝሆኑ ምን ያህል ግዙፍ እንደነበረ ማየት ይቻላል አስፈራ ሉሲ ደግሞ ከዛሬ 3.2 ሚሊየን አመት በፊት ትኖር የነበረ የሰው ዘር ነች አይደለ? እሷ ደግሞ በጣም አጠር ያለች ነች። ይሄ ደግሞ በጣም ግዙፍ ሁለት ተቃርኖች ማየት ይቻላል አይደል? እጅግ በጣም ግዙፍ ይሆኑ እና አነስ ደግሞ ያሉ የሰው ዘርያዎች እነ ሉሲን ይመስሉ። እሺ ይኖሩበት የነበረ ከባቢ ቦታ እንደነበር ማየት ይቻላል። ምንም እንኳን ዘመናቸው ቢራራቅ ይሄኛውና የሉሲ ግን ቦታው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ አሁን ሳይንቲስቶቹ ይሄንን አይተው የዝሆኑ ክብደት ወይም ደግሞ ሳይዝ ቆመናው ማን እንደሚመስል በስዕል ማየት ይችላልላችሁ ልጆች አያችሁ እዚህ ጋር ይሄ ስኬል ነው ምንላው አያችሁ ልጆች ኤለፋስ ሮይኪ ሸንጉራሲስ የተባለ የእሰያው የዝሆን ዝርያ አውራሽ ልዩነታቸው ጥርሳቸው አያችሁ ልጆች አያችሁ ስለዚህ ይሄኛው ላሁኑ ዝሆን አሁን ላሉት ዝሆኖች በጣም የቀረበ የዝሆን ዝርያ ነው ይሄ ያኛው ግን የጠፋ ዝርያው ይጠፋ ነው አይደለ ጥርሶቹን ታያላችሁ ልጆች ይሄ መንጋጋ ምንለው ታያላችሁ ይሄ ዝሆን አንድ ለየት የሚያደርገው ነገር እንዴት ይጣቀመ እንደነበረ ጥርሶቹን እዚች ጋር ታያላችሁ ልጆች መንጋጋ ምንላቸው ከመንጋጋ ቀጥሎ ያለ ደሞ ጥርስ የጥርስ ክፍል አለ አይደለ እነሱን ነው የሚያሳየው እንዴት ነው የሚለየው ይሄ ዝሆን በህይወት ዘመኑ ይሄ መንጋጋውን አንደኛው መንጋጋ ሞላርዋን ምንለው ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ብቻ ነው የሚጠቀመው በዚህ በኩል አይ በዚህ በኩል ያንን ከተጠቀመ በኋላ ያንን መንጋጋ ማለት ነው ልጆች ተጠቅመውበት ያረጀ 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 ሲሄድ የሚቀጥለው አጥርስ ተበቅላለች ታያላችሁ እዚች ጋር የበቀለሽ ነው አይደል እንደዚህ ያለ ነው ህይወቱ የሚቀጥለው ማለት ነው ይሄ አፋር ደግሞ መካከለኛው ያዋሽ ስምጥ ሸለቆ ታችኛው ደቡቡ ደግሞ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኦሞ ያለበት አካባቢ ሺ ምን ይመስል እንደነበረ ሳይንቲስቶች ከዛሬ 4.5 ሚሊየን አመት በፊት ሺ ይሄ 4.5 አልሞስት አርዲ የምትባለው የሰው ዘር ትኖርበት የነበረው እድሜ ነው ቀስ በቀስ ግን በዝግመተ ልክ እንደ እንደ ሰው እንደሚለወጠው ማለት ነው ቦታው ግራጁዋሊ ቀስ ያለ ተቀይሮ አሁን ያለበትን ታያላችሁ ሉሲና አርዲ ኖሩበት የነበረው ከባቢ ጅግለምለም የሆነ 
በሉሲ ጊዜ አለፍ 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 ያለ ዛፍ ሳር በዛ ያለበት ታያላችሁ አይደል በአርድ ጊዜ ትንሽ ተቀጥቅ ያለ ብዙ ዛፍ ውሃው እንዴት ምቹ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ቦታ እንደነበረ ነው የምታዩት ልጆች አረ ግን አሁን ተለውጦ ተለውጦ ይሄንን ይመስላል አሁን ከኢትዮጵያ በሄር በሄረ ሰቦች አፋሮች የሚኖሩበት አካባቢ ማለት ነው አይደል ልጆች አሃ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ይሄንን የሳሉልን እጅግ በጣም ታዋቂ ኢትዮጵያ ሰአሊ ጋሽ ዳንኤል ጧፌ ናቸው 7 ሚሊየን አመት ቻድ ሳሊያንትሮፐስ ቻዲያንሲስ የሚባል ስካውን ከተገኙት ቀደም የሰው ዘሮች በእድሜው ቀደም ያለ ወይም ደግሞ የቆየ የሰው ዘር የተገኘበት ክፍል ነው ማን ነው የሚባለው ስካውን ባለው ጥናት ሳሊያንትሮፐስ ቻዲያንሲስ የተባለው ቻድ ውስጥ ስለተገኘ ነው ሺህ ልጆች ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተገኙት ውስጥ በእድሜ የመጀመሪያው ይሄ ነው ማለት ነው ማን ይባላል ልጆች ካዳባ ካዳባ አፋርኛ ነው ታላቅ አባት ማለት ነው በአፋርኛ ቋንቋ እሺ መካከለኛው ያዋሽ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ የተገኘ ነው እድሜው 5.8 ሚሊየን እስከ 5.2 ድረስ ይደርሳል ስለዚህ አፍሪካ ውስጥ ቻድ ውስጥ ከተገኘው ሳሊያንትሮፐስ ቀጥሎ ይሄኛው ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች አሉ እርግጥ ሌሎች ሀገሮች ሁለተኛው ነው ስለዚህ እዚህ ፍለፊት የምታዩት ጥርሶች ናቸው የተገኙት ቀረብ ይላል ወደል ወደኛ ምንም እንኳን ከኛ ጋር ባይመሳሰሉ ቀረብ የሚሉ ጥርሶች ታያላችሁ አይደለ እዚህ ጋር የሚገኛ አጥንት ክፍል ጣት እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ጥርስ በተለይ የሰውን ይመስልላችሁ ጥርስ ታዳ ተመስላለቻው በተለይ ይሄ ውሻክራንቻው ይመስላል አይደለ አሁን ስለዚህ ወደም ይቀጥላውን ሄዳለን ማለት ነው አሁን ደግሞ ከነ ሉሲ ቀጥላ ታዋቂ ወደ ሆነችው የበከፊል የተሟላ ቅሪት ወይም ደግሞ አጽም ያላት ማን ኮበዞች አርዲ አርዲ ፒቲከስ ራሚደስ ከሚል ዝርያ አርዲ ማለት አፋርኛ ቋንቋ ነው ልጆች አርዲ ማለት መሬት ማለት ነው የራሱ ትርጓሜ የራሱ ምክንያት አለው አሁን መሰረታዊ ነገሮችን ነው ይሽ ልጆች የተገኘችው መካከለኛው ያዋሽ ስምጥ ሸለቆ እድሜው ከሉሲ ይቀድማል ስንት አመት ሆነ የዛሬ 4 ንጥብ 4 ሚሊየን አመት በፊት ትኖር የነበረ ሳይቱ አራሜንስ የሚባል ቦታ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ልጆች አላ አይደለ የሰውነቷን ክፍል እጆቿ ታያላችሁ አይደል ለእጆቿን የጣቱ የጣቶቿን ክፍል እግሮቿን ታያላችሁ አጠር ያለ እግሮች እንደዚህ ጠፍጠፍ ብለው ቆልመም ያሉ እግሮች ነው ያሏት እዚህ ጋር የምታዩት የጭንቅላቷን ክፍል ነው አይደለ ስለዚህ ስትመጡ አርዲ እጆቿ አንፕሮፖርሽናል ነው ወይም ደግሞ ከሰውነቷ ጋር ሲነጻጸር ትንሽ ረዘም ያለ እርግጥ ቀረብ ያለ ነው እጆቿ ለኛ ስለዚህ ስትሄድ በሁለት እግሯ ማየት ትችላለች ስትሄድ እንደዚህ ብላ ነው ማለት ነው አይደለ አይደል ስለዚህ መጠለያዋ ሊሆን የሚችለው የት ነው ዛፍ ለዛ ነው እግሮቿ ትንሽ ጠፍጣፍ ብለው ቆልመም ያሉት ምክንያቱም የኛ ሀገር እንደዚህ ጥፍ ማለት ይችላል እንደ ልጆች ዛፍ ላይ ለምን ጠልጠል ሚረዳ ሀገር ነው እንደያለን አይደለም የአርዲ ግን ትንሽ ቆልመም ብሎ ዛፉን በደንብ አው እንደ ቺምፓንዚ እንደ ቺምፓንዚ ግን እንደፈለገች ከአንድ ዛፍ ወደ አንድ ዛፍ መንጠልጠል አትችልም እንደ ቺምፓንዚ ቺምፓንዚ ከአንድ ዛፍ ወደ አንድ ዛፍ እንደፈለገ በጣም አክሮባቲክ በሆነ ወይ መንገድ ነው የሚንቀሳቀስ እሷ ግን ትንሽ ቀርፈፍ ያለች ነች ከቺምፓንዚዎች ጋር በንጽጽር ማለት ነው ለሰው ዘር ስለምትቀርብ ስለዚህ 1994 በእንደ አውሮፓና ቆጣጣር ነው የተገኘችው በኢትዮጵያዊና በአሜሪካዊ አሜሪካኖችና ኢትዮጵያኖች የሪሰርች ቡድን ነው ማለት ነው እሺ ለሰው ልጅ ቀረብ ያለ 
አሃው ካንድ ወይን ቅሪታ ካለ እንደ አሁን ካየናቸው ትንሽ ለየት እና ወደ 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 ወደዚህ የመጣን አይደለ ኢቮሉሽኑ ትንመጣ አርዲ ቀረብ ያለ ነው ሰውነቷን የሰውነቷን ክፍል ማየት ይቻላል ማለት እዚ ደግሞ ፍለፊት ልጆች አያቹ ወደዚ ደግሞ سنመጣ በደንብ እንድታዩት ነው በስዕል የቀረበው እዚ ጋር የአርዲ አሁን ያየናት የሷን የዳሌ አጥንት እና ያለን ይሄ ደግሞ የሉሲ ነው ይሄ ደግሞ የቺምፓንዚ አሁን ይሄንን ተመልከቱ ልጆች ይሄን ስለ አይታችሁ ባካል ስታዩት ይሄ በ3D ፎቶ ከቅሪተ አካሎች የተነሳ ከዛ በፎቶ ተነስተው ሞዴሉ ላይ ተሰራው እዚህ ጋር አው እንደምታዩት ለምሳሌ የሉሲ ሙሉ የዳሌ አጥንቶ አልተገኘም አንደኛው ክፍል ብቻ ነው የተገኘው ልጆች እሺ ነገር ግን እዚህ ጋር ሞዴሉ ላይ አንደኛው ተገኝቷል አይደለ ያ አንደኛው ኤግዛክትሊ ምን እንደሚመስል አው ሞዴል ነው ፕላስቲክ ነው እዚህ ጋር ነገር ግን በጣም አስፈላጊ ነው የሰው ዘር የምንለው ሰው መሆናችን መለያው አንደኛው በዚህ በሰው ዘር ጥናት በሁለት እግር ቆሞ መሄድ ነው ልጆች እንደኛ እንደኛ ምን እንባለው ሆሞ ሳፒያን ነው አይደለ ዘመናዊ ሰው ስለዚህ ያን ደግሞ የሚያደርገው አንደኛው የሰውነታችን ክፍል የዳሌ አጥንት ነው አንደኛው ስለዚህ ሉሲ እዛ ጋር እንደምታዩትም እዚህ ጋር ማየት ይቻላል ብሮድ የሆነ ሰፋ ያለ ሰፊና አጭር ቀጥ ብሎ ለመቆም የሚያስችል የዳሌ አጥንት አላት ማለት ነው በንጽጽር ደግሞ ትንሽ ሰፋ ያለ ሾርት የሆነ እዚህ ጋር ይሄኛው ማለት ነው ሾርት የሆነ አጥር ያለ የአጥንት ክፍል እዚህ ጋር ጠንከር ያለ እና ያለ እዚህ ጋር ደግሞ በአካል ማየት ይችላል አይደለ ልጆች በጣም ሰፊ አይደለ ጠንካራ የማን የቺምፓንዚ ስለዚህ ማነጻጸር ይችላል ማለት ነው የሰው ዘር ዝርያንና የቺምፓንዚ ስለዚህ ይሄ ዳሊያ አጥንት ከዚህ በሚነሳ አጥንታችን ክፍል የጀርባ አጥንትና በዚህ በሁለት እግራችን መካከል ነው አይደለ ያለው ስለዚህ ምን ይሰራል ልጆች ሚዛን ባላንስ ይሰራል አይደለ ስለዚህ በሁለት እግር በደንብ ቆመን መሄድን እንድንችል ያደርገናል እዚ ቺምፓንዚዎች ጋር ሰፊ ነው መሃል ላይ ጠንካራ አጥንት አለ አይደለ ልጆች በምን መሞከር ይችላል መሰላችሁ እዚ ጀርባችን ላይ ጠንካራ ጉዝ ነገር ብንከት ጠፍጣፋና በጣም ጠንካራ ይሆን ብንከት ልጆች ቀና ለማለት ያስችለንም አይደለ ይይዘናል አይደል ያስጎነብሰናል ጠንካራና እንደዚህ ወደፊት የሚገፋ ነገር እዚህ አካባቢ እዚ ድረስ ብናደርግ ምንድነው የሚያደርገን ወደታች ማለት የሚገፋ ስለዚህ ቀና ማለት የቺምፓንዚዎቹ አጥንት እንደዛ ነው ማለት ነው ለዛ ነው ቺምፓንዚዎች እንደ ሰው ቀጥ የማይሉት ትንሽ ጎንበስ ይላል አይደል ስለዚህ አንደኛው በዚህ ሳይንስ በሁለት እግር ቆሞ ሜድ ወይ ባይፔዳሊዝም ይሉታል ሺ አንደኛው መለያ ለምሳሌ አሁን ሉሲና አርዲ ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ብለህናል አርዲም ሴት ናት ሉሲም ሴት ናት አ እንዴት ሴት እንደሆነ ይታወቃል አ ይሄ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው አይደል ልጆች ስለዚህ ሴቶች አሁንም ድረስ አይደለ ዘመናዊውም ሰው በንጽጽር ሰፋ ያለ የዳሌ አጥንት ነው ያላቸው አይደለ ይሄ ለመውለድ እንዲያስችልና ልጅን በርግዝና ወቅት ልጅን መሸከም እንዲችል የተሰራ አጥንት ክፍል ነው ይሄ ተፈጥሮ ነው አይደለ ልጆች ስለዚህ በንጽጽር የነ ሉሲ የአርዲ ሰፋ ያለ ነው ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ስለዚህ ለዛም ነው ሰይቶች አንደኛው መለየው እሺ ስለዚህ ለዛሬ በዚህ በቀናል ማለት ነው